Okay, filem pertama yang aku tonton tahun ni Tahun 2020 adalah filem The Grudge Okay, The Grudge ni kita tahu dia Kalau dalam uh, filem lama Filem Jepun dulu Orang panggil tak, Bukan orang panggil lah Nama filem tu sendiri Ju-On Kalau kita sebut Ju-On Memang confirm ramai yang Tahulah filem ni pasal apa Hantu dia macam mana Apa semua kan Tapi untuk filem The Grudge ni pun Sebenarnya ada juga orang tahu Filem The Grudge ni adalah filem Daripada Hollywood Dia adaptasi Uh, apa filem Joe On diadaptasi ke filem Hollywood so nama dia dah jadi The Grudge tapi uh, tak tahu kenapa filem pertama aku untuk tahun 2020 ni memang fail lah memang fail gila lah aku, aku bukanlah peminat filem uh, hantu filem seram tapi ada a few filem seram yang dengan jalan cerita yang bagus boleh menarik perhatian tau tapi filem ni bagi aku sangat typical kita sekarang dekat tahun 2020 filem ni pula filem tahun 2020 mungkin 2019 lah tapi jujur tahun 2019 so aku consider it's a 2020 film lah tapi tak 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 dapat feel dia tu dia macam memang kau ibarat kau tengok filem tahun 2000 lah dia filem ni rasa macam memang very old school dia kau setakat Setakat kau tunjuk filem ada jump scare, kejut-kejut terkejut. Kau 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 tengok macam filem filem seram mesti ada kalau ada, ada setengah babak tu dah slow, senyap. Time tu je kau dah tahu dah mesti akan ada something, mesti akan ada jump scare. Dan yes, itu filem tu bagi. Kalau kau jenis minat jump scare ke, minat terkejut-terkejut macam itu, mungkinlah filem ni untuk kau. Tapi bagi aku filem seram is more than that. Filem seram ni kena kreatif lagi untuk menarik perhatian penonton mungkin penonton macam aku lah dan contohnya filem-filem seram lain aku suka macam The Conjuring cerita uh, Insidious atau cerita Annabelle sekalipun uh, cerita-cerita macam tu agak menarik sebab dia ada jalan cerita menarik cerita ni dia tak ada jalan cerita yang menarik pun dan even hantu dia pun lebih baik kau bagi hantu filem Ju-On yang lama dengan muka putih macam tu kan muka make up yang sangat simple lagi seram daripada hantu CGI yang cuba ditunjukkan dalam filem The Grudge ni hantu dia macam setakat kau tengok macam macam hantu zombie biasa tak ada apa-apa yang menarik pun tak ada apa-apa yang menyeramkan pun so, macam aku rasa tengok tu ya Allah apa benda lah yang yang, yang kau orang cuba nak sampaikan ni lepas tu dengan dia punya ending dia ya, sangat typical so macam no wonder lah cerita ni memang apa ni agak flop jugalah aku tapi dia punya bajet pun tak berapa tinggi sangat so macam mungkin ada lah uh, follower-follower yang suka filem-filem macam ni aku tak tahu tapi bagi aku memang tak 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 menarik perhatian aku lah aku rasa <laughs> agak menyesal juga lah tengok filem ni kan tapi nak macam mana uh, inilah filem pertama aku yang aku tonton tahun 2020 dan aku just harapkan uh, pada pemikir-pemikir filem seram kalau lepas ni nak buat cerita seram it's not just all about jump scare jump scare tu macam rencah je apa yang penting untuk filem seram apa-apa filem sekalipun lah jalan cerita jalan cerita skrip dia kena ada even pelakon pun kalau letak pelakon hebat contoh macam dalam filem ni ada John Cho ada Damon Bilshay ada Andrea Resboro tapi bila jalan cerita tak menarik pelakon pun macam disisikan sama lah macam uh, John Cho kan John Cho tu seorang pelakon yang hebat tapi bila dia masuk dalam filem ni dibagi diberikan watak tak yang pikisan sangat-sangat pikisan sangat-sangat macam dia masuk dia keluar macam tu dia tak ada apa pun function sangat pun just untuk untuk menunjuk kat, kat orang yang oh John Cho ada berlaku dalam cerita tu je tapi yang lain-lain memang tak ada apa so aku rasa betul lah macam tu lah filem macam ni aku harap aku akan dapat filem seram lain yang lebih menarik perhatian lah yang lebih kreatif yang lebih Me, me, menyeramkan yang menyeramkan dari sudut yang berbeza ha. so takpelah kita nak tengok macam mana nanti ok 
Ok, aku akan uh, sediakan link Facebook aku, link uh, review dalam Facebook dan link review dalam uh, letterbox dekat description. Nanti korang boleh lawak sendiri. Apa-apa pun follow. Aku punya Twitter, Facebook, IG pun boleh. Tapi IG biasanya pasal staff je lah. Uh, follow je aku dekat mana-mana. At HDABDHMD. Apa-apa pun, uh, stay tune untuk aku punya next review. So, aku akan review semua filem-filem tahun 2020 yang aku dah tonton setakat ni. Ok. Thank you. Sampai jumpa.